Impeyo, el futuro del influencer marketing. Snapchat jamás dejó de existir. Exacto. O sea, siempre hemos estado aquí, pero sí hubo como una, un enfoque mucho a los creadores que hablan en inglés. Sí. Eh, por eso es que en países como Estados Unidos hay un 95% de penetración de la plataforma, lo cual es impresionante. Sí. Pero la buena noticia es que justo hace dos años fue México el primer mercado de habla hispana que Snapchat abrió en todo el mundo con el equipo que estamos acá. Entonces, wow. esa, esa siempre es mi propuesta de valor con los creadores. Como ser un early adopter de la plataforma en español seguramente te puede traer muy buenos beneficios a corto, mediano y largo plazo. La verificación sí. se debe dar a los creadores que están generando contenido de calidad. Entonces, nice. más allá de los números, nos guiamos por la calidad de tu contenido. O sea, hay creadores de nicho, por ejemplo, conozco muchos de educación que están enseñando física en las plataformas y tienen un contenido impresionante, pero no están verificados porque tienen poquitos seguidores. Y yo sí quiero verificar esas cuentas porque a mí me interesa que las personas dentro de Snapchat puedan consumir contenido de calidad porque eso es lo que, lo, lo que les hará regresar a la plataforma. Social Trenders en línea. Hola y bienvenidos a esto que es Social Trenders. Yo soy Marcia Yale y te agradezco muchísimo por estar un episodio más en este podcast en donde nos especializamos en la economía del creador y donde ustedes saben que les traemos toda la información de aquellos expertos que están justamente en, en el punto del tema y de todas las tendencias que ustedes necesitan saber para estar en esta industria también. Así que antes de presentarles a este súper invitado que me emociona mucho tener aquí, eh, primero les quiero re bueno, recomendar y recordar de Impager, que es la plataforma que impulsa a los creadores a vivir de contenido. Para que vayan, pongan todas sus redes sociales, pongan toda su experiencia, su portafolio de marcas con, con quienes han colaborado, y entonces se lo puedan mostrar al mundo y puedan ver todo lo que han hecho como su en su carrera como creador de contenido. Así que entren a Impager.app y comiencen a compartir sus perfiles con todo el mundo. Y ahora sí, les voy a presentar a nuestro gran invitado, que tengo un honor de tenerlo aquí, a Gustavo Roano. ¡Holi! <risa> <risa> ¡Qué serio de repente! ¡Holi! Sí, ¡Holi! No, hombre, ¿cómo estás? Pues, verdad, mil Muy gracias bien. por estar aquí. Gracias, este, gracias por la invitación. ¡Qué emoción! No, obvio, de verdad, es, es, eh, platicaba, bueno, con, con tu equipo, con Vane, que también le agradezco mucho por, por habernos este, conectado, que... Que para mí es muy, muy importante tener a alguien justamente para aquellos que no conocen a Gus. Gus es parte del team de Snapchat en México, bueno, para Latinoamérica también. Sí. Entonces, eh, es para mí súper importante poder también hablarle a los creadores y en sí a toda a la audiencia que está en esta industria, qué es lo que Snapchat hoy está haciendo en la industria, ¿no? Sí. Que es un jugador que tiene pues ya un buen tiempo aquí. Entonces, un montón, 12 sí, años. Exacto. Entonces, me, pues me interesaba mucho tenerte un poquito de ti. Bueno, tú uh -huh. estudiaste publicidad, estudiaste relaciones públicas sí. este, y has trabajado también en otras empresas de redes sociales. Uh -huh. Sí. Eh, justo, como lo decías, yo me encargo, para tener un poquito de intro, me encargo de... Mi rol se llama Creator Manager. Entonces, lo que he desarrollado durante varios años es que dentro de las aplicaciones yo me encargo de generar la comunidad. Ahora mismo dentro de Snapchat, que ya llevo dos años y ha sido un ride increíble. Eh, estudié publicidad de relaciones públicas en Veracruz. Gente de Veracruz, amamos. Sí Saludito. se puede. <risa> eh, en Jalapa, Veracruz, la V, mi alma mater. Eh, y estoy como, como parte del equipo de Snapchat desde hace dos años que se fundó la oficina eh, generando como toda esta comunidad de creadores de contenido desde la aplicación y apoyándoles a crecer un montón junto con el equipo que tenemos acá en México y bueno me encargo aparte de llevar creadores en México básicamente todo Spanish speaking eh, entonces llevo como toda la TAM tengo algunos esfuerzos de lo que hacemos en Brasil y tengo algunos esfuerzos por ejemplo de creadores latinos en Estados Unidos y también creadores en España entonces, o sea, eso es lo que un montón. Tenemos aquí a la persona de Si Snapchat. hablan español, me escriben. Exacto, justo. O sea, creo que tenemos a la persona indicada para que nos platiques justo todo Yo lo que sí está pasando es. con los creadores, de verdad. Sí. Este, qué, qué fregón. Y ahora sí, algo que me encanta, con lo que me encanta iniciar justamente este podcast es preguntándole a todos los invitados, ¿para ti qué es un influencer? Sí. Y ponle el título que tú quieras. Uh -huh. Yo sé que hay quien dice, yo no soy influencer, soy creador de contenido, creador de contenido soy Instagramer, sí. soy youtuber, no importa. ¿Tú, para ti, qué es? Ok, para mí un influencer eh, creo que es quien puede guiarte, uh -huh. porque la palabra influencia no me gusta, me parece un poco, no sé si violenta es la palabra, pero es como un poco ruda. <risa> sí. eh, creo que alguien que puede guiarte a tomar, y, eh, o como, jaja, como a tomar mejores decisiones o a guiarte en las decisiones que puedas tomar eh, 
cualquiera que sea. Uh -huh. O sea, es desde que lo que compras, hasta cómo vives, hasta qué hora te levantas y cuál es tu rutina de ejercicio, pero que puede influenciarte a tomar mejores decisiones en tu vida. Así es como yo lo definiría. Ok. Digo, me gusta. Creo que definitivamente todos tienen cierto papel justamente en eso hoy, hoy en día en redes sociales. Entonces, sí. digo, y a mí me encanta escuchar las opiniones de todos en esta pregunta <risa> en particular. Entonces, está, está padrísimo. Oye, ahora sí, adentrándonos un poquito en Snapchat y antes de empezar la, la, la entrevista, justo te decía que algo que me gusta mucho, que he estado viendo, es que Snapchat hoy está cobrando mucho peso en, en bueno, haciendo muchas relaciones públicas. Sí. Los veo presentes en los eventos, veo muchos stands, muchas activaciones, veo que están patrocinando eventos de marketing este, importantes, que dan pláticas, este, veo mucho justamente este programa programa de embajadores, creadores con los que, bueno, yo tengo relaciones de hace tiempo sí. y, y que veo que están también presentes ahí y demás. Eh, y, y yo veo mucho un antes y después en Snapchat. Uh -huh. Si bien antes de que, este, bueno, antes de que Instagram explotara, antes de que TikTok existiera, si acaso, o bueno, que empezara también a explotar, había un Snapchat que le estaba yendo muy bien y de repente, al menos en México, bajó muchísimo su, su uh -huh. popularidad y ahorita está otra, otra vez recobrando como esa pues, ese posicionamiento. Sí. Entonces, para mí hay un, un Snapchat de antes y sí. uno nuevo ahorita. Pero, ¿qué es lo que nos trae este nuevo Snapchat? Sí, totalmente. O sea, un poco lo que hablas, yo siempre lo defino como Snapchat jamás dejó de existir. Exacto. O sea, siempre hemos estado aquí. Pero sí hubo como una, un enfoque mucho a los creadores que hablan en inglés. Sí. Eh, por eso es que en países como Estados Unidos hay un 95% de penetración de la plataforma, lo cual es impresionante, sí. pero la buena noticia es que justo hace dos años fue México el primer mercado de habla hispana, que Snapchat abrió en todo el mundo con el equipo que estamos acá, entonces wow. esa, esa siempre es mi propuesta de valor con los creadores, como ser un early adopter de la plataforma en español seguramente te puede traer muy buenos beneficios a corto, mediano y largo plazo. Claro. Entonces, eh, el Snapchat de antes y el Snapchat actual, como tú lo mencionas, no, no tiene que ver simplemente con la visibilidad que teníamos, pero también cómo ha evolucionado la plataforma. O sea, hace cinco o seis años, eh, lo que hacías era hablar con tus amigos cercanos eh, y comunicarte y enviar historias eh, a, como a tu comunidad, ¿no? Uh -huh. Hoy en día, como creador de contenido, también hay un perfil público uh -huh. donde tú puedes tener un feed de tu contenido en video corto y también puedes guardar historias en tu perfil. Como recuerdan, fuimos los creadores de las historias. Entonces, sí, sigue siendo un formato vigente dentro de la plataforma. Pero, aunque seas una persona pública, también tienes una vida privada y eso es algo que, que promovemos para que los creadores puedan seguir en contacto con sus comunidades, entonces tienes la parte privada de Snapchat con, ahorita vamos a hablar un poquito de las herramientas, pero el mapa, tienes el chat que te comunicas con tu círculo cercano, pero también le puedes dar a tus seguidores el contenido que eh, estás generando como, pues, público, público, ¿no? justo. Oye, pero qué padre, y justamente eso de, de la, eh, ¿cómo se llama? De que ustedes son los creadores de historias. Sí. Me da risa porque es que... Es, es, digo, si bien otras redes sociales que sabemos que han implementado este tipo de contenidos, eh, la verdad es que Snapchat creo que fue un, ha sido un innovador. Sí. Y lo sigue siendo, porque ahorita también tiene, por ejemplo, lo, la parte del, de los lentes. Sí. Para empezar, son de los primeros que tienen esta tecnología uh -huh. tan bien hecha. <risa> O sea, igual ahorita quiero que me platiques un poquito de eso, que, que también lo manejan con otros con otro lenguaje. Sí. Este, y luego también está la parte, por ejemplo, de los mapas. Por ahí el, el otro día estaba en una, en una plática justo de ustedes y, y mostraban cómo por medio del AI ustedes pueden obtener muchísima información. Uh -huh. O sea, está... Yo creo que Snapchat es una de las plataformas que hoy tiene más tecnología sí. que todas las redes sociales que están allá afuera. Sí. Y eso es lo que dices, oye, wow, o sea, realmente hay algo bueno aquí. Y creo que en México sí lo estamos desaprovechando mucho este y que debería haber un... O sea, volver a entrar y definitivamente sí. explorarla. Que algo que me llama mucho la atención es en Estados Unidos jamás dejó de ser importante. Uh -huh. Jamás se vino... O sea, allá siempre ha perdurado y de hecho la gran mayoría de los talentos de hecho con los que yo trabajo de Estados Unidos son personas que están en Snapchat. Sí. Entonces, lo interesante. Sí, justo. Eh, algo que los creadores de contenido mencionan a menudo es, es que es muy compleja. Y yo siempre les digo, ¿por qué no cambiamos la, la palabra compleja por la palabra completa? Lo tiene todo. O sea, y es que justamente hay demasiados botones y no es porque la queramos hacer difícil, sino porque la queremos darte todo lo que necesitas es para un crear un contenido de muy alta calidad dentro de la plataforma. Entonces, justamente eso es de, de, de lo que me encargo, de presentar lo completa que es la plataforma. Sí, me encanta eso. No es compleja, es completa. Sí, 
Guau, wow, es una muy buena forma de verlo. <risa> es mi tagline, úsenla. <risa> exacto, exacto, hay que utilizarlo. Definitivamente lo voy a volver a repetir en este podcast. Oye, y, y justamente hablando de eh, las herramientas, la tecnología que tiene, la parte de los lentes. A mí uh -huh. me llama mucho la atención que le dicen lentes, sí. particularmente en Snapchat. Sí. Este, para aquellos que no sepan qué son los lentes, es... Algo equivalente a los filtros de otras plataformas. Uh -huh. Pero me gusta porque ustedes como, ah, no, nosotros no son filtros. Sí. Son lentes. Sí. Creo que tenemos una visión que a mí me encanta, donde en vez de transportarte a otra realidad, Ajá. queremos que sigas viviendo en esta realidad, pero queremos traer eh, integraciones uh -huh. que la hagan más completa. Por eso se llama un lente. O sea, como que vas a ver tu vida a través de un lente wow. y a través de eso es que vas a poder tener... O sea, dentro de Snapchat puedes encontrar integraciones que tienen que ver con educación, con comunicación a través de los lentes de realidad aumentada y también pues otras cosas como muy divertidas de que lentes, este, sombreros, bigote, maquillaje, cualquier cosa que se te ocurra. Entonces, por eso es que se llaman lentes y la verdad es que me parece, o sea, filosóficamente, sí. <ríe> me parece muy lindo que se llame un lente. De hecho, sí, o sea, ahorita que lo dijiste, como ver a través de un lente diferente, está, sí. está la verdad, muy fresco, ¿no? <risa> Me gusta, este, y aparte de eso, que siento que los hace diferentes, ¿no? Uh -huh. Que sí, que sí ponen con su granito de arena a decir, a ver, sí, tenemos cosas similares a otras plataformas, pero nosotros nos diferenciamos porque para empezar son lentes. Sí, no, y para empezar es que la plataforma se ido adaptando a los cambios y al mix de plataformas que existen hoy en día, sí. pero siempre hemos querido como que diferenciarnos eh, porque sí tenemos, me parece, una visión muy amigable de, de lo que es Snapchat. Eso está muy padre. Oye, y ahora sí, en herramientas para el creador, uh -huh. para realmente eh, pues destacar dentro de la plataforma, ¿qué herramientas hoy Snapchat está poniendo sobre la mesa? Lo primero, primero tienes una plataforma súper completa, que es lo que venimos diciendo, o sea, dentro de la app tienes una cámara, la aplicación es, es una aplicación para comunicación a través de foto y video, el video siempre va a ser mejor, el video es el rey, porque eso te va a generar un engagement importante, entonces, okay. la foto funciona, pero siempre hagan video en Snapchat. Eh, y acá tienes todas las herramientas, hay una, o sea, de todas las que te puedo mencionar, creo que lo primero que te diría es el modo director, uh -huh. que funciona para generar contenido de una, de una forma más profesional, puedes importar archivos multimedia de alta calidad, tienes la cámara dual que te permite utilizar las dos cámaras de tu teléfono en la función más profesional, Qué lo cool. que yo estoy viendo de frente me lo pone en pantalla verde, a mí me recorta en pantalla de selfie, eh, entonces... Oye, eso está muy bueno. Eso está muy bueno, y cada vez que lo enseño a los creadores es como, como esto existe, yo, sí, lo tenemos en Snapchat. Ah, tecnología. Entonces, wow. eh, o sea, herramientas como de creación de contenido, los lentes de realidad aumentada también me parecen como que... Yo siempre le digo a mis creadores como que tú haces un personaje y te pones una peluca y luego como tienes 10 personajes, tienes 10 pelucas, eso puede ser un lente de realidad aumentada. Wow. Eh, y te puede como que eliminar 10 pasos para la creación de contenido y lo puedes hacer súper rápido y tu tiempo va a ser como mucho más eficiente y los videos que vas a crear van a ser de muy alta calidad. Entonces, lentes de aumentada como super check. Aparte de esto, creo que justo el programa del que yo me encargo es la, el programa de creadores verificados, mis Snapstars. Y esto, o sea, como que acercarte a la plataforma y que tengas una cuenta verificada totalmente te va a apoyar en el crecimiento porque de lo que yo me encargo es primero un poco de educar uh -huh. sobre la plataforma por esta necesidad que hay de reentenderla. De hecho, mi... mi mis slides siempre se llaman redescubre Snapchat porque yo creo que el 95% de mis creadores ya la habían utilizado en algún momento y simplemente es como, wow, esto es lo que es Snapchat ahora y sí. así es como me puede funcionar. Entonces, creo que esa es una herramienta bien importante del programa de creadores verificados. Eh, y bueno, también que sé que te encanta, hay oportunidades de monetización dentro de la plataforma. Exacto. Entonces, creo que es una, una de las herramientas que también tenemos para los creadores en Snapchat dentro de Latinoamérica. Me encanta. Y justo ese tema que tocaste de la verificada y demás, este, me encanta porque es un tema que es uh -huh. súper común y lo he hablado muchísimo en este podcast, pero siempre como diferentes perspectivas, ¿no? Eh, justo para mí, bueno, la verificación en otras plataformas nació como un, oye, pues para verificar que sea la persona correcta. Sí. Pero en esas plataformas, normalmente el hecho de que estés verificado realmente no optimiza tus posts, uh -huh. no te genera nada. A lo mucho, eh, pues apareces al inicio los comentarios sí. en un post, ¿no? Sí. Pero realmente de forma interna en la plataforma no impacta. En este caso, y justo que lo acabas de decir, en Snapchat sí hay cierto beneficio de ser verificado. Es que justamente va como un poquito al revés. Okay. Eh, la verificación se debe dar a los creadores que están generando contenido de calidad. Entonces, más allá de los números, nos guiamos por 
la calidad de tu contenido. O sea, hay creadores de nicho, por ejemplo, conozco muchos de educación que están enseñando física en las plataformas y tienen un contenido impresionante, pero no están verificados porque tienen poquitos seguidores. Y yo sí quiero verificar esas cuentas porque a mí me interesa que las personas dentro de Snapchat puedan consumir contenido de calidad porque eso es lo que, lo, lo que les hará regresar a la plataforma. Entonces claro. va al revés. Yo marco que tu contenido es de calidad poniéndote una verificación y obviamente tu contenido va a tener ciertos beneficios. No, me encanta. O sea, porque al final es un... Oye, realmente estás premiando a los buenos creadores sí. de contenido que realmente están haciendo algo bien. Justo. Que, que hoy en día, dependiendo en qué plataforma estés, dependiendo del tipo de contenido, te, te van a premiar o no. Y eso uh -huh. creo que es una propuesta que me gusta y definitivamente sigo reafirmando esta, esta idea de que Snapchat es muy innovador. O sí. sea, creo que, que lo que ustedes tienen es que traen propuestas nuevas a la mesa todo el sí, tiempo. Sí, justo. Y obviamente eso no quita que los creadores de contenido que tienen millones de seguidores y que están haciendo un contenido bien padre en otras plataformas pueda venir a Snapchat y les podamos verificar. Claro. Porque también son personas públicas que merecen una, una verificación. Entonces tenemos como esa dualidad donde tienes números... Estás verificado, podemos verificarte porque reconocemos quién eres, uh -huh. pero también queremos apoyar a los creadores de contenido que hacen algo de bien. calidad. ¿no? Sí, no, mega importante. No, qué padre. Y ahora, por ejemplo, yéndonos a la parte de monetización. Sí. Que, que al final la idea eh, para muchos de los creadores hoy es utilizar el contenido como un medio uh -huh. para poder generar ingresos uh -huh. económicos. Sí, claro. Entonces, ¿de qué manera puede un, una persona en Snapchat justamente hacer negocios? Primero, va a ser mucho más fácil que se dé para una cuenta que está verificada. Sin uh -huh. embargo, todo el mundo puede ser un creador de contenido de Snapchat y aspirar a tener una verificación. Siempre que recordemos que... A ver, todo el, todos, todos me preguntan como, ¿todo el mundo puede ser un creador? Sí, pero recordar que se necesita compromiso, uh -huh. se necesita tiempo. O sea, tienes que invertirle a ser un creador de contenido de calidad. Claro. Y así es como vas a poder lograr tener una cuenta verificada. Pero todo el mundo tiene la oportunidad. Y eh, se me fue la pregunta. La monetización. <risa> la monetización. Es mucho más fácil teniendo una cuenta verificada llegar a oportunidades de monetización, porque una vez que te verificamos, tú puedes comenzar, por ejemplo, a recibir regalos en historias. Tus seguidores pueden eh, contestarte una historia y para que se vaya al top te regalan una cosita. Entonces tú puedes monetizar a través de lo que te regalan tus seguidores. Claro. Eh, la segunda forma es a través de eh, nosotros potenciamos mucho la creatividad de los usuarios. Uh -huh. Entonces, las cuentas que están posteando contenidos, que son, no voy a ir como a detalles para no equivocarme en nada, pero uh -huh. X cantidad de contenidos al mes que tengan herramientas de la plataforma como lentes de realidad aumentada, pueden monetizar esos contenidos en caso de que les lleguen a cierto número de vistas. Entonces, eh, siempre vamos a premiar que el contenido sea creativo y que los usuarios estén utilizando la plataforma. Claro. Y la tercera forma de monetización que me parece súper interesante y que ha sido un boom para Estados Unidos y para los países como de Europa, eh, se llama Mitral Ads. Uh -huh. eh, funciona como un creador que tenga un alto uso de historias. Uh -huh. Puede subir, no sé... X cantidad de historias, nosotros cada ciertos segundos vamos a partir de esa historia, ponemos un anuncio. Y entonces estamos reconociendo el esfuerzo que está poniendo el creador, dándole un porcentaje de la pauta que una marca está poniendo dentro de estas historias. Mira, eso es algo que yo no sé que ustedes hacían. Sí. Y está buenísimo. Midroll es algo que se ha utilizado mucho en podcast, por ejemplo. Sí. O bueno, que lo utilizan muchas plataformas de audio como Spotify, un Apple Podcast, este, un Amazon mm. Music... Eh, pero no lo había visto justamente, o bueno, se ha visto en algunas plataformas, uh -huh. pero no sabía que ustedes también lo estaban haciendo, y qué padre que el creador también tiene una ganancia de parte sí. de eso. No, Está y buenísimo. aparte eh, es como que, no es como que te dejemos solo, sí. siempre educamos, hay un proyecto que a mí me encanta que se llama Snap School, que nació en Estados Unidos y lo hemos llevado a diferentes partes en Estados Unidos, pero ahora lo estamos replicando en México, uh -huh. donde hacemos como entrenamientos específicos para este programa y entonces les explicamos a los creadores el storytelling que deberías llevar para captar la atención del usuario desde la historia 1 hasta la historia 20 y entonces que mientras más historias puedas tener y lo hagas interesante, entonces tú, tú puedas ganar más y hacerlo estratégico porque esto es un trabajo full time. O sea, y, y creo que estoy completamente de acuerdo en que los creadores deben estar ganando el contenido que están generando todos los días y no solamente por las pues, campañas que están haciendo con marcas. Eso está buenísimo. Digo, quisiera hacer como un paréntesis nada más para explicar una parte. Que siento que uh -huh. muchas veces sale un poco desapercibida, eh, como que están muy metidos en contenido y cómo monetizamos y demás, pero olvidamos 
a veces el por qué estamos en redes sociales creando contenido. Sí. Solamente como general. Las plataformas de redes sociales, la gran mayoría, o por no decir que, que, que casi, sí, pues la gran mayoría, eh, son plataformas que su modelo de negocio es publicidad. Es decir, ganan de la publicidad que las marcas invierten para que aparezca en la, en la red social. Pero al final, ellos, o sea, lo que la marca por lo cual está pagando es para que la gente vea esa publicidad. Pero para que la gente vea esa, esa publicidad, necesitan tener contenido interesante que los haga quedarse en esas plataformas. Eh, y eso, por ejemplo, sí, o sea, en todas las plataformas lo pueden ver muy, muy presente. Entonces, ¿qué pasa? Pla las, las mismas plataformas incentivan a los creadores a crear contenido en las plataformas de buena calidad para que los usuarios tengan una buena experiencia y, por lo tanto, ellas puedan seguir generando ingreso a través de de las marcas que invierten en, la, en, la, en las plataformas. Espero lo esté explicando bien, no se haya confundido <risa> esto. Eh, y a lo que voy es que muchas veces, eh, o bueno, muchas plataformas que hoy en día no están ayudando al creador a generar contenido ni a hacer negocio de esto. Entonces, el estar en redes sociales representa una inversión muy fuerte de inicio. Y cuando es una inversión tan fuerte, eh, a veces es, es muy complicado para el creador pues estar todo el tiempo, echarle ganas, uno se desmotiva porque dice, no manches, tengo un año, dos años haciendo contenido y no estoy ganando nada. Y quieras o no, las plataformas sí están haciendo dinero sí. justamente de ese tráfico que ellos generan en la plataforma. Entonces, se me hace algo bien padre que ustedes sí estén ayudando al creador, no solamente por medio de monetización en Latinoamérica, que hay pocas uh -huh. plataformas que en Latinoamérica lo tienen habilitado, sino que además también le están dando herramienta de educación. Sí, justo. Se me hace medio importante. C creo que... Y de hecho, ese es uno de mis objetivos número uno. O sea, que entiendas la plataforma, que entiendas el tipo de contenido que es snapeable, porque el contenido de Snap sí tiene como ciertos rasgos que lo ves y dices, ah, esto es Snapchat. Claro. Eh, y también justo el cómo atrapar, digo, ser estratégico. O sea, esto es un trabajo. Puedes ver números, puedes entender tus métricas. Entonces, enseñamos como... ¿Cómo entender tus métricas? ¿Qué caminos tomar? ¿Cuál es tu opción A, B y C? Eh, identificar qué es lo que estás haciendo bien para seguirlo haciendo. Identificar qué es lo que estás haciendo no tan bien para tal vez cambiarlo. Exacto. Eh, y es como un always on. O sea, no es como que te digo esto una vez y ya. Y ya. Porque la plataforma cambia todos los días como con el internet. Entonces, sí le damos como un seguimiento al creador, lo cual me parece bien importante para que este creador se quede... Eh, y al mismo tiempo, pues, vaya a tu comunidad con él, ¿no? Claro, pues, al final, y, y me gusta, estás creando comunidad, y lo que me decías uh -huh. también, o sea, al final tú puedes tener contenido público y tienes contenido de comunidad, que sí. es exclusivo, que eso se me hace algo muy interesante, porque un gran tema que hoy se está, pues, empezando a hablar más allá afuera es que la comunidad no es lo mismo que la audiencia. Uh -huh. Entonces, ¿cómo generas comunidad? Y, y creo que es importante tener este espacio y justo en Snapchat te lo están dando. ¿Qué beneficios tienes tú como creador de tener una comunidad eh, específicamente en Snapchat? Primero, eh, la comunidad de Snapchat es como súper leal. Entonces, uh -huh. he visto comunidades que son como muy engaged con el creador uh -huh. y que le siguen durante... O sea, te voy a poner un ejemplo. Hay creadores de, oye suben una historia porque que sepas que ahora las historias antes duraban 24 horas, ahora puedes seleccionar que duren 24, 48, 72 y hasta una semana. ¡Qué prego. Entonces hay creadores que, oigan, la siguiente semana voy a estar de viaje, eh, espérenlo. Y entonces eso lo, lo ponen para que dure una semana y su comunidad va y dicen como, ah, la siguiente semana tengo que regresar porque este creador va a estar de viaje y siempre me interesa lo que hace. Entonces regresan ven el contenido de lo que está haciendo en su viaje y se quedan para después. Entonces, la comunidad de Snapchat primero eh, es como súper leal, que eso Qué me fregón, encanta. Sí. Me parece que es mucho más, eh, como que está más en armonía. En Snapchat puedes bloquear palabras que no quieres escuchar, eh, puedes aceptar o rechazar los comentarios, puedes irlos revisando. Entonces, eso hace que todo fluya mucho mejor, que realmente te comenten las personas y te sigan las personas que te van a apoyar, que te están apoyando y que te quieren ver ganar y que te quieren ver crecer. Entonces, eso me parece. Y la tercera es que hay usuarios que están dentro de Snapchat que no están en otras plataformas, lo cual me parece bien interesante. Eh, sí. Hay un ejemplo que a mí me impactó hace, me parece que un mes estuvimos por ahí en un evento en Guanajuato que se llama Hazlo Viral. Uh -huh. eh, y era enfocado como estudiantes universitarios. Y cuando preguntamos, ok, ¿quién usa Snapchat? El 75% del, 
del, del quórum, así del público, alzó la mano y yo, wow, esta generación está utilizando Snapchat. Y Qué sus bien. fotos las estaban tomando con Snapchat y sus videos las estaban tomando con Snapchat y utilizaban los lentes de realidad aumentada. Y eso me parece que eh, ellos tal vez no están en otras plataformas. Ellos tal vez no te conocen por tus videos cortos o por tus fotos o pero te pueden conocer dentro de Snapchat. Entonces, conquistaron un, uno, un público nuevo, una audiencia nueva, pero también sí. una comunidad. Eh, creo, que es, creo que es un beneficio que puedes tener dentro de Snap. Está padre. Sí. No, aparte siento que se siente muy exclusivo. Sí, de un alguna poco, manera, sí. Eh, o sea, me, me genera FOMO. <risa> honestamente. Vas a usar Snapchat después de esto, yo lo sí, sé. Sí, o sea, <risa> digo, tengo Snapchat, pero, pero la verdad no, no estoy explorando tanto la plataforma aún y definitivamente yo ya... ya de aquí, chicas de aquí del team, ya saben, vamos a entrar hoy mismo a publicar el, el, el podcast también ahí. Este, pero no, es que está súper interesante porque al final sí es... O sea, de nuevo, yo sí creo que hay un antes y después y, uh -huh. y se ve. Sí. Se ve porque empieza a sonar más. Hay gente... Y, y tú lo dijiste, o sea, en este foro. Sí. La gran mayoría levantó la mano. Entonces, sí. a lo mejor no será algo que, que, que tanto muchos millennials estén utilizando, pero a lo mejor la generación Z, Z ya creciente. está viniendo. Sí. O sea, ya ahí va. Este, que la neta traen unas nuevas reglas muy cañonas sí. que hay que ir aprendiendo. Eh, pero me gusta. O sea, me gusta cómo, cómo se está moviendo. Uh -huh. Oye, y justamente mencionabas ahorita también que el contenido en Snapchat eh, cambia. O sea, que es un poquito diferente. Me gustaría sí. conocer eso. Sí, eh, le llamamos contenido snapeable, porque okay. nos encanta brandear las cosas. Sí, no, o sea, son... son <risa> eh, ¿Qué es un contenido snapeable? Pues básicamente que tenga herramientas que, que nacen dentro de la plataforma. Okay. Y siempre me encanta presumir, por ejemplo, el Crying Lens que se hizo súper viral, creo que a finales del año pasado, ah, el claro. Shook Lens. Todo eso nació dentro de Snapchat. <risa> Obviamente después eh, se adaptó a, por otras plataformas, pero nació entre Snapchat y eso es el contenido snapable, contenido con lentes de radio aumentada, con el texto que tiene esta barrita traslúcida que es súper característica de la plataforma, que tiene tu Bitmoji, que he recibido varios comentarios de, oye, mi avatar de Snapchat que se llama Bitmoji eh, es el que realmente más se parece a mí. Entonces, eh, que tenga tu Bitmoji, que lo hagas divertido, que sea contenido snapeable, es que tenga las herramientas que tenemos dentro de Snapchat. Ahora, algo que siempre me encanta decirle a los creadores es, eh, lo mejor siempre va a ser grabar desde la plataforma, claro. pero si te aventaste un video desde la cámara de tu teléfono y dices como, wow, lo, lo hubiera grabado dentro de Snap y le hubiera puesto una lente de aumentada, puedes abrir Snapchat, seleccionar desde el rol de tu cámara un video, poner un lente de realidad aumentada, posteriormente y Snapchat va a ubicar tu cara automáticamente. Wow. Entonces no es un, te, o sea, no, no está perdido. Puedes utilizar herramientas de la plataforma incluso después de haber grabado un contenido desde una cámara o desde tu teléfono. No, está, es, es, eso es una súper recomendación que de hecho siempre sucede, ¿no? Como yo no me conviene más grabar, ¿no? Sí. Dentro fuera de las plataformas, digo, también el tema a veces es, oye, puedo descargar este contenido, uh -huh. lo puedo public repostear en otras plataformas. Sí, que esto es, es eh, lo que te voy a decir te va a encantar. Eh, no sé si lo sabes, probablemente sí, pero si tú grabas desde Snapchat o subiste un video de tu cámara y lo editaste desde Snapchat, cuando lo guardas en recuerdos, esos recuerdos que todos amamos y que sí. sé que después de esto muchos van a descargar Snapchat, si reactivan la cuenta de hace o algunos años, ahí van a estar sus recuerdos, cuidado, <risa> porque ahí están las fotos con su ex, ¡Ah! entonces <risa> la buena sí, noticia, bueno. <risa> y tú Ay, sí. no <risa> la buena noticia es que si tú grabas un contenido de Snap, lo guardas en recuerdos, ese contenido, o sea, vas a los recuerdos, le das clic, te da como tres puntitos y Ajá. puedes compartir automáticamente a todas las plataformas. Literal, así de que le das doble clic a que te los posteen en historias de Instagram o en un video corto en TikTok y se comparte sin marca de agua y sin herramientas visibles de que generaste este contenido de Snapchat. O sea, ¿me estás diciendo que todas las plataformas que utilizamos para programar los contenidos no son necesarios? <risa> te estoy diciendo que Snapchat puede ser tu plataforma madre. <risa> Sí. Ok, vamos a replantear el contenido de las plataformas, este, la forma de organizar. Oye, ¿qué es esta pregunta? Sí, o sea... para, para un creador de contenido que, siendo realistas, y siempre lo decimos, es, para nosotros Snapchat es un I. Utiliza 
una plataforma y también utiliza Snapchat. No es un o, oh, o sea, de o oh, utiliza Snapchat, utiliza... O sea, queremos ser como parte de un mix. Y los creadores hoy en día, o sea, es irreal pensar que alguien no utilice una plataforma. Entonces, el, el, el mismo contenido lo postean en todos lados. Claro. Ese contenido también puede vivir dentro de Snapchat. Y si grabas tu historia dentro de Snapchat y luego la guardas en recuerdos y luego la compartes automáticamente a todas las plataformas, te ahorras 10 millones de pasos y tu tiempo pues, lo haces, lo haces todo mucho más eficiente. No, y está padrísimo. O sea, creo que realmente es algo que, que ayuda al creador. Uh -huh. Wow, estoy, estoy, estoy aprendiendo mucho en esta entrevista. De verdad, está, está muy padre. Este, y creo que es, es necesario también esa parte de no... Que, que creo que ahorita hay una... Bueno, no creo. Sabemos que hay una guerra sí. en las redes sociales uh -huh. activa en la que se están comiendo unas a las otras y el mercado y la fregada y lo que tú quieras. Este... Pero por lo que veo, ustedes no se están peleando por ningún mercado. Pues buscamos ser un aliado de los creadores. Ajá, ustedes están diciendo, oye, pues padrísimo que estés en las demás redes sociales, puedes estar también con nosotros. Mm -hmm. este Entonces, como tú dices, es un I, no es sí, un O. exacto. No es esta red y nosotros, no es esta red o nosotros, mm -hmm. es nosotros y la que tú quieras. Sí. Y eso se me hace algo extremadamente útil, porque hoy en día creo que los creadores difícilmente pueden... Eh, Elegir estar únicamente en una plataforma, sí. ¿no? O sea, sí depende evidentemente de su objetivo, el tipo de contenido, su público y demás, pero hoy en día sí es, es importante tener presencia en más de dos sí, redes sociales, o sea, diría yo. Recién estaba con una creadora de contenido que hicimos un onboarding. Le decía, es importante no poner todos los dos huevos en una canasta. Exacto. Entonces, tal vez en otras plataformas que estás posteando 60 historias al día, no estás recibiendo un peso. Pero si esas 60 historias las pones en Snapchat, puedes comenzar a monetizarlas. Y eso no quiere decir que tengas que dejar de estar en la otra plataforma. Exacto. Entonces, simplemente ser estratégico. Exacto. O sea, ¿qué es lo que más te funciona? No trabajes de más, trabajar lo que... Justo. O sea, hay que trabajar y listo. Uh -huh. Está buenísimo. Oye, por aquí tengo anotado también una pregunta de, eh, de las Story Boost. Sí, Story Boost. ¿Me puedes contar un poquito de eso? ¿Cómo funciona? Ahí, ahí sí como actividades diferentes o claves uh -huh. para que tus historias puedan tener como más distribución. Okay. Por ejemplo, hay un hack que siempre le digo a los creadores. Cada vez que tú postes historias uh -huh. en tu cuenta verificada, postea por lo menos tres historias seguidas, que serían 45 segundos de video. ¿Por qué? Eso te va a apoyar un montón a que tu contenido se distribuya en el Discover. Ya hablamos, hablaremos un poquito más a detalle de cuáles son las pestañas de Snapchat. Uh -huh. La cuarta pestaña se llama Discover, que es donde hasta arriba vas a ver las historias de tus amigos y abajo de ello vas a ver contenido que es un poquito más profesional o editorial. Generalmente viene como de casas productoras, de medios de comunicación, de creadores de contenido que tienen muy buen contenido y tienen un show de Snapchat, que ahorita podemos ahondar un poquito en eso. Y aparte, en ese mix vas a encontrar contenido de cuentas verificadas que están activas. Entonces, personas que tal vez no te puedan conocer a través de otros lugares de la plataforma, te uh -huh. pueden encontrar el Discover. Y eso te da un boost importante. ¡Qué padre! Entonces, hay como hacks. Sí. Que en este caso, ahí va esta parte. Sí. ¿Y cómo puede una persona ahora sí que llegarle o tener más alcance dentro de Snapchat? Primer, la actividad me parece primordial. Uh -huh. O sea, y eso en todas las plataformas de inicio, si acabas de crear tu cuenta, lo mejor que puedes hacer es mantenerla activa. En ambos formatos, ninguno es mejor que otro. Eh, ambos te van a apoyar para crecer en tanto, o sea, distribución, pero también en número de seguidores. Entonces, la actividad es lo más importante. La segunda, cumple las reglas de la plataforma. Por ah, claro, favor. Sí, pues sí, sí, gente. O sea, sí, Entonces, y aparte es como sentido común, ¿no? O sea, sí. que tu contenido sea amigable, que se pueda ser consumido por todas las edades que están dentro de la plataforma y pues que sea de calidad por ahí, ¿no? Entonces, eso va a ser como el segundo tip. Y yo creo que el tercero, pues yo diría como constancia. Pero sí. constancia no solamente en estar posteando de que estar activo, pero tal vez consumir la plataforma, saber qué es lo que está funcionando, checar cuáles son los lentes de realidad aumentada. Ir al Snapchat School. Ir al Snap School y también como ver cuáles son los... los qué, es, qué está trending dentro de la plataforma. Claro. Eh, ahorita, por ejemplo, y hablando de las pestañas, la segunda pestaña es el chat... Y sigue funcionando como hace 5 o 6 años y tenemos algunas nuevas integraciones como la inteligencia artificial de Snapchat. Ok. Que es una, una conversación que va a estar pinada hasta arriba y dice My AI. Y tú puedes personalizar tu inteligencia artificial, le puedes poner un nombre, le puedes poner un Bitmoji y puedes hablar con esta inteligencia artificial que, by the way, está powered by ChatGPT. Wow. Entonces es una muy buena inteligencia artificial. Y hay creadores de contenido, hay un trend donde... Hola, my AI, puedes hacerme un guión de 20 segundos hablando de una receta de tacos. Y te hace un guión, tú grabas el video, 
Y el título de este video es, este video se hizo con inteligencia artificial. No, es que de verdad más, más me dices y más te impresiona <risa> con todo lo que de verdad me estaba perdiendo. Sí, o sea... entonces, eh, es eso, o sea, constancia en de verdad como que meterte dentro de la plataforma, saber todo lo que puedes hacer, ser como súper creativo uh -huh. y de eso, pues sacar como millones de ideas. Está buenísimo, o sea, cr creo que vale oro todo lo que estás mencionando y que es importante definitivamente checar la plataforma. Este... Esto que me decías de los shows, ¿cómo, man cómo uh -huh. se manejan? Los shows son un creador de contenido, idealmente que ya esté verificado, porque uh -huh. es que ya significa que ya conoce la plataforma y sabe cómo claro. funciona, eh, que tenga contenido de calidad y que se adapte a capítulos de tres minutos, que okay. es por lo menos de tres minutos, que se dividen en segmentos de 15 segundos. Pueden tener algo como un canal dentro de Snapchat. Okay. Y eh, este, este contenido puedes aplicar a través de un link que igual te lo pasamos por si quieres ponerlo ahí en la descripción. Sí, ahí lo ponemos. Para que puedas aplicar a un show de Snapchat y entonces eh, se hace una revisión de tu contenido y puedes tener un, este canal dentro de la plataforma donde los capítulos se dividen en segmentos como de 15 segundos, como uh -huh. los segmentitos de historias y son monetizables porque también conviven con pautas que marcas están poniendo dentro de la plataforma. No, está buenísimo. Está entonces cool. hay, hay shows, hay un montón de podcasts, por ejemplo, Dudas Media, ese gran Dudas sí. tiene un... Tiene un show de Snapchat. Sí, que, que gente, para los que eh, han visto este, este podcast este, regularmente, sabrán que hoy estamos en, en un estudio algo diferente. Bueno, estamos justamente en el estudio de Dudas Media, que les mando un saludo, este, do, que es donde graban justamente Se Regalan Dudas, ¿verdad? Este, las chicas se regalan dudas. Entonces, oye, pues qué padrísimo. O sea, que realmente se está prestando a tantas áreas. Definitivamente sí. hay que explorar. Y, digo, ya estamos llegando al final de este episodio, pero no quiero terminarlo sin antes preguntarte uh -huh. cómo se maneja o cómo está ahorita sucediendo el influencer marketing dentro de Snapchat. Uh -huh. Que el influencer marketing, como ustedes sabrán, pues es esa parte de colaborar con marcas, sí. que no necesariamente es algo que pasa a través de las plataformas per se. O sea, uh -huh. es más bien, es un trato entre el, el influencer y, o bueno, el creador y la marca directamente. ¿Esto sí está pasando en Snapchat? Sí. ¿Cómo se está dando? Sí está pasando en Snapchat. Eh, como todo, primero se empieza generalmente en Estados Unidos. En Estados sí. Unidos hay, hay como un marketplace para creadores donde las marcas pueden hacer como este, este contacto y funcionar como... Snapchat funciona como puente para que los creadores puedan monetizar. Claro. Eso es un modelo que yo espero que podamos tener eh, pronto dentro de Latinoamérica. Vale. Eh, pero... Nosotros, ¿cómo funcionamos? Cada vez que nosotros igual podemos llegar a tener como un partnership con una marca que quiere pautar dentro de Snapchat uh -huh. con creadores de contenido, sí funcionamos como puente hacia el creador. Eh, eso, y la verdad es que sí he escuchado de muchas historias que marcas contactan directamente con agencias o con creadores de contenido de forma directa para pautar dentro de Snapchat, tanto en historias como en video corto. Está buenísimo. Sí, de hecho, justo también yo lo he escuchado mucho, sobre todo en Estados Unidos, como tú dices. Sí. Y es que, a ver, es una cosa real. Eh, normalmente las tendencias o las cosas que están pasando en Estados Unidos se tardan dos, tres años para uh -huh. llegar a México. Y, la, y, y eso, que México es como de los primeros que empiezan a adaptar cosas. Justo. Y luego ya de ahí se va todo Latinoamérica. Entonces, este creo que, digo, definitivamente si está en Estados Unidos, estoy segura que va a llegar aquí. Sí. Pero es cuestión de tiempo. No, y la historia es, y la historia no creo que es, ah, está en Estados Unidos y todavía no está en México, sino de... Creador de contenido, estás a tiempo de ser un early adopter de Snapchat uh -huh. en español, comenzar a crecer tu cuenta, que te verifiquemos, generar tu comunidad para que en el momento que tengamos estas oportunidades, tu cuenta sea apta para comenzar a hacerlo, para formar parte. Claro. Entonces, creo que estamos en una muy buena etapa, en una etapa temprana para que los creadores puedan comenzar este camino que en algún mediano o largo plazo los va a llevar a tener muy buenos resultados. No, y que es parte de, de, pues de la economía del creador, ¿no? Sí. Que todos estamos intentando de alguna manera este, estar dentro y crecer y, y mover todo. Entonces, está, no, digo, creo que está genial también saber las oportunidades que existen, ¿no? Uh -huh. que, que, de nuevo, para pa empezar, digo, ahorita haciendo un resumen, puedes publicar en Snapchat como plataforma madre, como tú lo dices, y de ahí sí. mandarlo a las demás. Sí. Entonces, ahí para que ir a probarlo. Dos, puedes generar comunidad... Uh -huh. En términos de contenido exclusivo, o sea, nomás le pones a ellos y también eh, público, ¿no? Sí. Te pueden descubrir ahí teniendo en cuenta de que es, pues, son early adopters, uh -huh. sabe que son pues, los primeros y si eres constante y tienes mucho contenido, pues evidentemente te van a encontrar rápido, aunque las marcas, yo pudiera, o sea, la verdad es que las marcas son súper quisquillosas. No porque no quieran hacer publicidad en las demás plataformas, uh -huh. sino porque no están acostumbradas y la neta es que... 
uno como marca o como agencia que contrata influencers siempre es difícil estar al, eh, pues vamos a decir como al pendiente de todo, ¿no? Uh -huh. O sea, pues todas las plataformas y, es, tienen nuevas cosas todos los días, hay nuevos creadores todos los días, entonces es difícil a veces mantenerte como al, eh, pues como diríamos en Monterrey, al tío con todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, normalmente ahorita, pues, donde más colaboran es en Instagram, pero creo que es también... Eh, labor de los creadores, labor de las plataformas y de todos, hacer un awareness de decir, oye, hey, no solamente puedes hacer publicidad en Instagram, uh -huh. puedes hacerla en TikTok, en Snapchat, en LinkedIn, en todas las plataformas que sí. tú quieras. Entonces, este, como tú dices, ¿no? O sea, ser un early adopt adopter, yo creo que el que pega primero pega dos veces en las redes sociales. Sí. O sea, los primeros en llegar normalmente son los que mejor les va. Entonces, aprovechen ahorita Snapchat, que el día de mañana, que yo no creo que se vaya a tardar mucho, Va a ser donde las marcas también van a estar. Sí. Este, y pues aprovechar ese público que ya está también en Snapchat. Sí, dices, justo. ¿no? Hay creadores de contenido que ya tienen Snapchat como en su 360 de, de plataformas al que pueden vender a, a las marcas. Qué fregón. Y ya les está funcionando, ¿no? Entonces, eh, creo que están como en una muy buena etapa porque lo que tú dijiste, o sea, el que pega primero pega dos veces. Sí. O sea, creo que en este sentido... Sí puede llegar a ser así. Oye, no, o sea, que, mmm, yo ya tengo mucha información. <risa> Mi equipo me va a odiar esta semana porque le voy a poner a explorar la plataforma, pero qué padre, de verdad. ¿Hay algo que, que te gustaría agregar dentro de esta entrevista, tipo, eh, en general esta plática uh, para, la, para la audiencia? Sí, primero, redescubren Snapchat. Creo que eso es lo más importante. Sí. Están muy a tiempo para comenzar a redescubrir la plataforma Pueden desempolvar su cuenta de hace cinco o seis años o crear una nueva. Y ver, y ver sus recuerdos con Y sus ver exes. sus recuerdos, piénselo. <risa> <risa> eh, pero creo que, creo que algo que me preguntan los creadores es, ¿me afecta en algo reactivar mi cuenta de hace años? ¿No me afecta o creo una nueva? La realidad es que no te va a afectar en nada. O sea, en, en Snap no hay algo que te vaya a afectar en números, en distribución. Pero siempre es mejor tener tu nombre de usuario. Claro. Que utilizas en todas las plataformas. Entonces, si tu cuenta viejita tenía el nombre de usuario que tienes hoy, sí, reactívala. Sí, claro. O si quieres crearte una nueva con el nombre de usuario, pues mejor armate una nueva. Eh, si en algún punto les interesa ser creadores verificados de la plataforma de sumarse al programa de Snapstars, cuenten conmigo. Estoy como gurroano en todas las plataformas. En Snapchat también. Lo ponemos para que lo vean. Oye, no eh, y nada, experimenten con la plataforma, explórenla. Vean qué es lo que hay de nuevo y seguramente se van a enamorar. O sea, aparte de todo, es una herramienta de comunicación tan eficiente uh -huh. que es lo que es a través de donde me comunico hoy en día. No manches. No, y, y, y te creo, o sea, es una plataforma con mucha tecnología. O sea, sí. yo soy consciente desde hace años que es de las que más tecnología trae. Uh -huh. este, y creo que nos faltaron muchísimas pendientes, o sea, sí, muchos millones. puntos que, que hablar, justo porque la plataforma es muy completa. Entonces, sí. este sí, definitivamente después te vuelvo a invitar para poder, poder seguir <ríe> desmenuzando la plataforma, pero creo que aquí tenemos como una primera impresión para aquellos que a lo mejor no están muy al pendiente de Snapchat, de decir, oye, redescúbranla, ahí está, está creciendo y definitivamente están metiéndole mucho a que, a que esté en México. Entonces, yo creo que no hay que desperdiciar esa oportunidad. Sí. Hay que entrar de una vez y empezar a crear contenido. Digo, ya que estamos en esto, ¿no? Ya que estamos aquí. <risa> ya que estamos en el tren. <risa> que hay, que, hay que subirnos también. Este, no, pues bueno, te voy a preguntar tus redes. Entonces, Gustavo... Gus, Gus. Roano. En todas las redes. En todas las redes, así me encuentran. Perfecto. Ah, que por cierto, como comentario, neta, sí les recomiendo en todas las plataformas intentar tener el mismo... Sí. Username o handle, como le quieras llamar, porque neta, o sea, tienes que ser encontrable. Y uh -huh. si ponen tu nombre y te encuentran con diferentes nombres, pues de aquí a que se metan a cada una y vean cuál eres, cuál eres tú, pues sí. está cañón. Entonces, mejor siempre intenten tener el mismo nombre. Y ni modo, si tienes fotos con tu ex, <risa> <risa> hay, que, hay que recuperar Ya las cuenta. borraremos. <risa> ya las borraremos, no pasa nada. Este, bueno, a mí me encuentran como Marce Ayala C en todas las plataformas, justamente también en Snapchat, entonces, para también ver mis fotos con mi ex, aparecer <risa> este Y, bueno, Social Trenders como Social Trenders en todas las plataformas. Y, pues, nos vemos el siguiente, el siguiente martes con mucho más contenido aquí sobre la economía del creador. Muchas Yay. gracias. Bye. <risa> Impeyo, el futuro del influencer marketing. La plataforma y personalmente soy creyente de que